soveel mooi herinneringe. Ons is vandag hier by mekaar om Johans het leven te vier, om afscheid te neem en om nabijheid by die Heere te kom soek vertroosting uit sy woord. Op die binnenkant van die blaaikie, as jy net so een blaaikie omblaai, daar heb een stikkie geskryf vir my familie tot weersiens. If tomorrow starts without me and I'm not there to see, the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me. I wish so much you wouldn't cry the way you did today while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me as much as I love you. Each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above that I have to leave behind all those I dearly love. But when I walked through the heaven's gates, I felt so much at home when God looked down and smiled at me from his great golden throne. He said, this is eternity and all I've promised you. Today your life on earth is past, but here it starts anew. I promise no tomorrow, but today will always last. And since each day is the same, there's no long, longing for the past. So if tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right here in your heart. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Heilige Heere, ons staan vandag op niet weer geconfronteer met die, met die realiteit dat ons leven hier maar niet tijdelijk is. Elk een van ons leven. En so het die tijd aangebreek dat Johan oor die drumpel moest stap die eeuwigheid in en hij is weg hier van ons af hy sy plek hier is leeg waar al waar sy geliefdes rondkyk is sy plek leeg maar dankie vir die mooie herinneringe dankie dat ons soveel mooie herinneringe kan hee hier die foto's kan kyk net die vertroosting en ons kan vind dat daar soveel mooi is Heere, dankie dankie vir iemand soos hy wat so verskil in soveel mense sy levens kon maak nou kom ons rondom u woord en ons kom vraag dat u vir ons sal bemoedig, dat u ons sal versterk, sal vertroos. Heere, by u alleen kan ons vertroosting vind. Kom in hierdie oomlikke, kom omvou ons, vir die nies, kinders, allemaal, soos net u kan. In Jesus naam. Amen. Ek is gevra om een gunsteling gedeelte van Johan te lees vandag. Jesaja 41 vers 13 Ek gaan vers 10 ook lees. Vers 10 sê, moet nie bang wees nie, want ek is by jou. Moet nie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou 
ook help ek en ondersteun ek jou met my sievierende rechterhand. Want ek, die Heere jou God, grijp jou rechterhand vast. Ek wat vir jou sê, moet nie bang wees nie. Ek is die een wat jou help. Wanneer ons so voor die dood, of met die dood geconfronteer word, ek weet, ons sê, ons grootste vijand is die dood. Want, as daar iets is, of iemand is, wat ons, wat alles van ons af kan wegvat, nie net my lichaam nie, nie net my verhouding met God nie, letterlijk alles van my af kan wegvat, dan is dit die tweede dood. Dan is dit om vir altyd weg van God af te wees. Elkeen van ons is van die dag wat ons gebore word, bezig om te groei en bezig om nader te kom aan daar die dag waar alles hierdie kant beëindig word. En dit het mens al verskrikkelijk baie laat skryf, laat nadink, baie preke oor gepreek. Elkeen van ons gaan eendag doodgaan. Ten sy Jezus kom, ten sy die wederkomst plaas vind, sal elkeen van ons doodgaan. So elkeen van ons word op een stadium geconfronteer met wat gaan nou gebeur. Het is die groot onbekende. Wat gebeur aan die ander kant? Terwijl ons lewe, ons sal graag ons levensplan wou sê, nee, ek weet nie, ek sal graag wou weet, hoe lyk my levenspaaikie, my levensplan, dat God vir my alles sou kon wees, want hy weet, hoe lyk ons levensplan, en dat ons precies weet, wanneer die dag gaan wees, wat die omstandighede gaan wees, wat gaan dit vooraf gaan en alles, want dan kan ek, bykie iets daarom verander ook, nee, ons sal graag wou, bykie dit aanpas, dit bykie anders wil laat verloop, maar ons weet nie. God alleen weet. En dit is waarom hier die tekstvers so verskrikkelijk baie beteken. Moe nie bang wees nie, want ek is by jou. God wat daar die levensplan ken, hy wat precies weet wat gaan gebeur, hoe dit gaan gebeur. Hy wat in staat is om my by te staan op een manier waar op ek nie, myself sal kon help nie. Hy is by my. Het is nou bezig om kerstfeest te vier. Die oomlik in die mense geschiedenis waar God kom mens word het, waar hy kom Immanuel word het, God met ons, Immanuel waar hy vir ons kom wees het hy is met ons ek luister na iemand wat op een stadium sê daar is nie in die geschiedenis ergens enige verhaal van een God wat so veel vir die mens gedoen het nie. Dat God om self van sy hemelse heerlijkheid ontledig, dat hy kom mens word het, een babiekie, om self kom broos stel het, dat hy opgegroe het as mens, dat hy kom dien het as mens, dat hy kom leie het, dat hy kom sterf het terwille van ons, terwille van oomlikke soos hierdie, dat wanneer ons huil, ons nie huil soos mense wat nie hoop het nie, 
ons mag huil, want die verlies is daar, die seer is daar, maar daar is hoop, want God sê, ek is by jou, ek is jou God, wanneer God omself aan Mooses kom kenstel, daar by die brandende bos, dan vraag Mooses vir maar wie moet ek vir die vader hulle sê, wees, wie, of wie moet ek vir die volk sê, wees u, wie is die God wat my stier, want hy ken baie afgode, sy name, toe sê God, ek is, het jou gesteer, daar die, Godse benaming, is, nie net die gewone naam nie, hy is die ewige, en nou kom ons by, in vroeger jare het ons in die toologie baie keer hierdie woorde gebruik, dees daar hoor ons het so min, hy is die allerheiligste, hy is die ewige God, hy is die gans andere, daar is niemand soos hy nie, ek is, is by jou, ek is jou God, ek ondersteun jou, met my, die 33 vertaling sê, my reddende rechterhand, die 22 vertaling sê, met my sevierende rechterhand, hier die, sterkhand van God, waarmee hy, my vasse, ons sekerheid, wanneer ons, juist ook, wanneer ons met die dood geconfronteer word, le nie in die feit, van hoe stuif ek aan God vasthou, met my rechterhand nie, maar dan kan ek, soos jou hand gedoen het, my hand uitsteek, na God toe, en weet, hy hou my vast, met sy rechterhand, sy reddende, rechterhand daar is een bybel toepassing een app a, a, op een self vir selfone die U version bybel app wat, waarop een mens die bybel kan installeer op jou foon hulle sê jy kan het bykie gaan google hy is van het in 2008 begin is tot nou toe 750 miljoen keer geïnstalleer op foone. Hy is net die afgelopen jaar in Afrika 17.2 miljoen keer geïnstalleer. En mense lees die tekstverse en hulle kan sien wat er tekst gedeeld is mense lees. Die tekstvers wat die meeste gelees is in 2023 oor die wereld is nie Johannes 3 vers 16 nie, is nie Psalm 23 of 91 nie, het is Jesaja 41 vers 10, moet nie bang wees nie, ek is by jou, moet nie vrees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ook, ook help ek en ondersteun ek jou, met my sievierende rechterhand, dit is die tekstvers, en hier die tyd waarin ons lewe, waar mense soek na antwoorde, soek na hoop, soek hulle dit by God, by die feit dat hy die belofte gemaakt het, dat hy sy kinders vasthou. Wat tref ons die meeste van hierdie woorde? Die feit dat God persoonlik betrokken is. Hy werk nie net dier ander mense of op ander maniere nie. Hy kom en hy is intens persoonlik betrokken, soos wat hy in Johanse leven betrokken was. Ook in ons levens. So ons ook kan weet wanneer ek met daar die oomlik geconfronteer word, wanneer ek op my sterfbed le, kan ek ook my hand uitsteek, na hom toe, want hy, hou my vast, 
Hij is niet halfhartig betrokken. Nie. Hij is heel hartig. Met zijn hele wezen. Hij heeft als God kom een vlees heen aantrek. Om hier bij ons te wees, om als mens te kom wees hoe lief hij ons heeft. Kom ons maak zeker. Kom ons maak zeker dat elkeen van ons ook, zoals je hand zal weet, en daar die oomlijke, dat elkeen van ons ook, zoals je hand kon schrijven, dat en daar die oomlijke, wanneer dit hier die kant voorbij is, is ik aan de kant bij God. Ware innerlijke vrede komt van onvoorwaardelijke vertrouwen, ongeacht mijn omstandigheden. Als is bij keer soos Petrus, dan Matthäus 14, met Jezus so op die see aangestap kom, boop die water en Petrus klim af en hij wil Jezus tegemoet gaan en hij Kijk rond en hij ziet die golf en hij begint te zingen. En hij skree, Heer, help mij. En Jezus steekt zijn hand uit en helpt hem. Zo so kijken ons ook bij een keer rondom ons. En ons begint twijfel. Mond hou, zien om raak. Ik zei het af met Jeremia 29, vers 11. Van Johan is die pad hierdie kant voorbij. Voor ons leed daar nog een pad voor. Die Heer is sê vir oogend vir jou, ek ken die plannen wat ik voor jou het. Dit is plannen van voorspoed, niet van teenspoed nie, om aan jou toekomst in hoop te gee. Jy sal my aanroep, kom tot mijn bed, en ek sal na jou luister. Jij zal mij zoeken en vind als jij mij met jouw hele hart raadpleeg. Amen. Jere, daar is geen boodschap. Geen boodschap op die hele planeet wat voor ons meer vertroosten. Gee als hier die niet. Hier die woorden uit uw mond, hier die skipper God, die herskipper, die een wat die angel uit die dood het geneem het. Die een wat zijn liefde kon bewys het. Jere, dankie dat u voor ons op niet voor ochtend hier die boodschap brengt. Dank je dat ons daaraan kan vasthouden, zoals je aan daaraan vastgehou het, Ons ook daaraan kan vasthouden in wie het. Je is getrouw. Ja, dat is die gebed van ons hart. Dat je ons staande zal hou. Dat je ons zal lei. Voor de nies, 33 jaar. Ze getrouwde leven ze is een lang tijd hier. Het is een groot gat en een mensen leven. Als daar die plek leeg is, als op bed dat jaar zal omvouw, zal vassen, die zeer zal zachter maken, voor haar die mooie herinneringen zal helder hou en haar gedachten. Dat hij haar zo mooi oomblikke gee, saam met haar familie. Om saam met haar die pad verder te stap. Zo so ook elkeen van ons. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Kom staan en dan sluit ons met die ons vader liet af, hij zal hier op je boord wees.
ontvang die zien van die Heere. Die Heere zal jou zien en jou beskerm. Die Heere zal tot jou redding verschijnen en jou genadig wees. Die Heere zal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Die niet weer die plekke in asblief. Ik vraag vir teens om die bedankings te kom doen. Goedemorgen, familie en vrienden. Ik heb weer die groot werk gekry. Maar ons doen dit. Want die vader heeft voor ons die kracht en genade gegeven om zulke goed ook te kunnen doen. Tot zijn eer. Ik ga niet veel aflezen wat hulle vir my gesê het, want uh, jullie ken vir Denise. Als hier iets uitgelost wordt, uh, dan ek moeilijkheid. En ik ken my schoonzuster baie goed en ik zoek niet die moeilijkheid nie. Uh, dankie om pastoor Pelse. Doemnie Pelse voor die waarneming van die dienst en die beschikbaarheid van die kerk. Dankie aan Gail Simon van Kansa. Keer is een nien voor die dagelijkse bezoeken in omgeven, Johan. Als ook kon die verzorger zij het stekende dienst in omgeven. Dank je aan Tiens en Sandra met die bijstand van die relings bij die begrafenisondernemers, als ook ondersteuning. Dank je aan Johan en Joey voor die bijdrage met Johanse verzorging. Dank je aan Joey voor die hoop met die relings. Dank je aan die kinders met die hoop van die verversings. En dan baie dank je aan Denise dat jij zo so mooi naar Johan gekeken hebt en altijd die extra mail gegaan hebt. Ons waardeer dit zo so bij jou. Dank je voor allemaal zijn verteenwoordigheid en omgeven. Reis veilig terug. Baie dank je.